videonya, hari ini aku bakal journaling bareng sama kalian Nah, yang ngebedain video journaling hari ini sama video journaling biasanya adalah ukuran dari binder yang bakal aku pakai Aku sering kali buat jurnal pakai binder yang ukuran A6 ini kan Dan dia itu sebenarnya lumayan besar Hari ini aku kepengen coba journaling pakai ukuran yang lebih kecil Jadi aku mutusin untuk pakai binder 6 ring juga tapi ukuran A7 Aku itu baru pernah buat satu video doang pakai binder ini Yaitu waktu Station 3 Hall aku beli bindernya Jadi buat kalian yang belum nonton haulnya bisa banget langsung cek video Nanti bakal aku taruh di info card dan seperti biasa, semua barang-barang yang aku pakai untuk journaling juga bakal aku taruh di description box Jadi bisa banget, nanti langsung kalian cek aja Kalau gitu, supaya nggak terlalu lama, langsung aja yuk kita mulai videonya Let's get started Pertama-tama, di sini aku bakal mulai dengan pilih barang-barang yang nantinya bakal aku pakai untuk journaling Hari ini, aku memutuskan untuk buat jurnal dengan tema warna coklat atau beige gitu Jadi di sini aku ambil aja barang-barang yang sekiranya bakal cocok sama temanya Nah, buat temenin aku journaling hari ini, aku juga udah siapin minuman Jadi hari ini, aku bakal journaling sambil minum peach tea seperti biasa, sebelum kita mulai journaling, kita siapin dulu journalnya. Di sini udah ada binder A7 aku, dan aku bakal keluarin aja satu lembar kertas. Akhir-akhir ini, aku lebih suka journaling pakai ukuran yang A7, dan alasannya adalah karena dia itu lebih kecil. Berhubung ukurannya kecil, kalian itu nggak perlu banyak barang untuk menuhin mereka, dan kalian pun nggak perlu terlalu pusing-pusing amat mikirin kira-kira perlu tempel apa ya supaya halamannya kelihatan lebih penuh, karena cukup dengan kalian tempelin dua stiker aja pun sebenarnya udah lumayan kelihatan penuh loh halamannya. Di sini aku udah pilih dua gambar yang bakal aku pakai untuk ngehias jurnal kali ini. Selain itu, aku juga bakal siapin memo pad yang tema warnanya sesuai sama tema hari ini, yaitu warna coklat. Yang buat aku suka sama ilustrasi alias gambarnya adalah karena mereka itu bahan washi tape dan udah stiker. Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi cari lem ataupun double tape kalau mau nempelin. Buat kalian yang masih suka bingung tentang cara ngehias jurnal, salah satu cara paling efektif menurut aku adalah dengan pakai memo pad. Cukup kalian robek sedikit aja kayak gini dan kalian tempel di salah satu ujung kertas. Menurut aku cuma dengan tambahan robekan kertas sedikit aja, itu udah bisa buat jurnal kalian kelihatan lebih penuh dan lebih estetik. Selain di bagian atas, di bagian pojok bawah pun juga bakal aku tempelin robekan kertas memo pad. Ini juga sama-sama warna coklat, tapi mereka punya shade yang berbeda dan juga pastinya motif yang berbeda. Buat kalian yang suka journaling, kalian itu lebih suka jurnal pakai yang ukuran besar atau ukuran kecil sih? Coba kasih tahu aku beserta alasannya di komen ya! Kalau aku secara pribadi, itu tergantung sama fungsinya. Kalau untuk planning, misalnya tentang hal apa aja yang perlu aku lakuin, atau kayak monthly spread, weekly spread, dan lain-lain, itu aku lebih suka yang ukurannya besar, karena kita jadi punya banyak tempat untuk nulis. Tapi kalau journaling yang tipenya kayak diary atau journaling iseng-iseng aja, contohnya kayak hari ini, Aku lebih suka pakai yang ukuran kecil, karena seperti yang tadi aku udah bilang, kita nggak perlu terlalu banyak barang gitu. Kita kembali lagi ke jurnalnya. Jadi tadi itu aku udah sempet nempelin stiker mawar yang warnanya krem-krem gitu. Nah sekarang aku mau isi bagian-bagian yang masih kosong pakai stiker pita yang warnanya juga page-page gitu. Lanjut, di bagian bawahnya aku tempelin washi tape yang warnanya polos kayak gini supaya dia kelihatan lebih penuh tapi nggak terlalu musingin gitu. Sebenarnya setiap kali aku buat video tentang journaling, itu pasti selalu ada aja yang tanya, Kak, fungsi journaling tuh apa sih? Atau Kak, kalau buat jurnal itu isinya apa? Nah, di sini aku mau bilang aja, kalau untuk journaling sendiri itu sebenarnya terserah kalian nih mau ditulisinnya apa. Kalau aku kadang ada yang aku pakai untuk tulis to do list, ada juga yang aku pakai sebagai diary. Misalnya, aku bilang hari ini ngapain aja, gimana perasaan aku hari ini dan lain sebagainya atau ada juga yang aku pakai untuk tulis quotes untuk hari ini 
ini misalnya itu aku pakai untuk tulis quotes aja karena dia itu kan cantik nah besok-besok kalau misalnya aku buka binder aku dan aku ketemu halaman ini nanti quotesnya itu bisa menginspirasi aku gitu makanya aku memutuskan untuk buat jurnal karena buat aku pun journaling tuh relaxing banget sekarang jurnal aku udah hampir selesai ini tinggal aku tambahin aja beberapa stiker metalik yang terakhir-terakhir dan terakhir aku juga bakal tulis tanggal di bagian atas dan di sini aku pakai pensil warna aja nah sekarang jurnalnya udah selesai tinggal dibalikin aja deh ke dalam binder Buat kalian yang sering bilang kalau kalian itu sebenarnya nggak suka journaling, tapi suka aja lihat orang lain journaling, atau kepengen nih lihat aku journaling lebih sering, bisa banget kalian langsung follow aku di TikTok. Karena akhir-akhir ini aku sering banget upload video journaling aku di TikTok. Jadi buat kalian yang belum follow, langsung di follow ya. Dan ini dia detail dari jurnal yang baru aja aku buat. Itu dia untuk video hari ini. Gimana menurut kalian hasilnya? Kasih tahu aku lewat komen di bawah ya. Buat kalian yang tadi udah journaling bareng aku, kalau seandainya kalian upload ke Instagram, bisa banget tag aku ya, at milky underscore sakura. Karena aku kepengen banget lihat hasil karya kalian, kasih like dan juga komen. Kalau gitu, semoga kalian suka video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!